హాయ్ లవ్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్ఎస్ అకాడమీ దిస్ ఇస్ రవి సో ఈ వీడియో వచ్చేసి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్కి వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఈ వీడియో ద్వారా మీకు అందిస్తాం స్టూడెంట్స్ సో ఎగ్జామ్లో మీకు సెవెన్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు లాంగ్స్కి దాంట్లో మీరు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రాయాలి రైట్ సో మేము ఎలా ఇస్తున్నామంటే సెవెన్ క్వశ్చన్స్కి ఇంకొక సెవెన్ క్వశ్చన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఇస్తున్నాం స్టూడెంట్స్ ఆ ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్స్లో నుంచి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్కి వస్తాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం సో మీరు అలా ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే మెథడ్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి అండ్ సమ్ని పర్ఫెక్ట్ అవ్వండి ఒకవేళ సమ్ మిస్ అయినా అదే మెథడ్ మీకు ఎగ్జామ్కి వస్తారు స్టూడెంట్స్ సో మా ప్రయత్నం ఏంటంటే తక్కువ చదువుకుని మీకు ఎక్కువ మార్క్స్ రావాలి అని మా ఉద్దేశం సో షార్ట్స్ అలా ఇస్తున్నాం లాంగ్స్ ఇస్తున్నాం వేరే సబ్జెక్ట్స్ కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇచ్చాను స్టూడెంట్స్ క్లిక్ చేసుకోండి సో మీ నుంచి మేము కోరుకునేది ఏంటంటే ఒక లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ ఓకే అండ్ సపోర్ట్ చేయండి స్టూడెంట్స్ మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ మేము కంప్లీట్ చేసి కింద ప్లేలిస్ట్లో పెడతాము మీరు ఎగ్జామ్లో మంచి మార్క్స్ సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తున్నాం స్టూడెంట్స్ మంచి మార్క్స్ సాధించండి అండ్ ఫ్యూచర్లో ఇంకా మీరు ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాం స్టూడెంట్స్ సో మనం వీడియోకి వెళ్దామా టెక్స్ టూ బి చూస్తున్నాము కాబట్టి సెకండ్ ఇయర్ సంబంధించి లాంగ్స్ అండ్ షార్ట్స్ చూస్తున్నాం ఓకే లాంగ్స్ మీకు టోటల్ మనం ఎగ్జామ్కి వచ్చే క్వశ్చన్ సెవెన్ కాబట్టి సెవెన్కి సెవెన్ ఇస్తున్నామని చెప్పాం కదా ఆ ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్స్ మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే మనకి మనం సర్కిల్స్ ఇచ్చాము కాన్ సైక్లిక్ ఫైండ్ ద సీ వాల్యూ ఈ సీ వాల్యూ కనుక్కోవాలి మీకు ఎగ్జామ్లో త్రీ పాయింట్స్ ఇచ్చి సమ్మె కూడా చేయమంటాడు ఇక్కడ మనకి ఫోర్ పాయింట్స్ ఇస్తాడు సో ఆ త్రీ పాయింట్స్ అమ్మ వస్తే దానికి ఎక్స్టెన్షనే ఈ ఫోర్త్ పాయింట్ అనుకోండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే సో మీరు మెథడ్ని జనరైజ్ చేస్తే సమ్స్ అన్ని ఈజీగా ఉంటాయి ఓకే సో కాన్ సైకిల్ బేస్ మీద సమ్ చేయాలి ఇది చాలా ఈజీ సమ్ ఇది ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఫైండ్ ద డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్స్ ఆఫ్ సర్కిల్ సో టూ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు మనకి ఎగ్జామ్లో ఈ ఈక్వేషన్ కాకపోతే వేరే ఈక్వేషన్ రావచ్చు బట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ మెథడ్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం సమ్ని పర్ఫెక్ట్ అవ్వండి మెథడ్ బేస్ మీద సమ్ చూడండి ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ కదా సో మెథడ్ అనేది మెయిన్గా చూసుకోవాలి ఓకే అది మైండ్లో పెట్టుకోండి అంతే కానీ సమ్ టు సమ్ చేస్తానని మాత్రం పెట్టుకోకండి సమ్ టు సమ్ మేము కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ఇచ్చాము మెథడ్ మీద ఫోకస్ చేస్తే మోర్ సేఫ్టీ ఓకే ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అట్లీస్ట్ ఫోర్ అయినా ఎగ్జామ్కి వస్తాయి అని మా ఉద్దేశం మెథడ్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తే ఫైవ్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ చేయొచ్చు అనుకుంటున్నాం ఓకే థర్డ్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే సో ఒక చూడండి మనకి షో దట్ ద సర్కిల్ ఈక్వేషన్స్ ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ టచ్ ఈచ్ అదర్ అని మనం చూపించాలి అండ్ నెక్స్ట్ మోస్ట్ కామన్ క్వశ్చన్ అంటే ఫైండ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అండ్ అండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్ అండ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇలాంటివి మీరు అంతకుముందు కూడా చూసినచ్చు మోస్ట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఇది ఓకే థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇది సో ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్ అవ్వండి ఏదో వన్ టూ టైమ్స్ ప్రాక్టీసెస్ కాదు ఒక్కసారి సెల్ఫ్ టెస్ట్ రాయండి అది మైండ్ పెట్టుకోండి ఓకే ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ విచ్ పాసెస్ త్రూ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు హ్యావింగ్ ఏ సెంటర్ అని చెప్పేసి ఈ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు సో ఈ సమ్ అంతకుముందు రిపీటెడ్ సమ్ ఇచ్చాము సో గమనించండి ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్లో నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే ఈ ఫోర్లో నుంచి టూ ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి ఓకే దాని తర్వాత ద మోస్ట్ కామన్ అండ్ ఫెమిలియర్ మనకు తెలిసింది మనకి పారబోల స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఏంటి పారబోల స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఇచ్చాము ఇది మీ అందరికీ తెలుసు పర్ఫెక్ట్ అవ్వండి లాస్ట్ ఇయర్ కూడా వచ్చింది క్వశ్చన్ ఇది ఓకే మళ్ళీ ఈసారి వస్తారు అనే ఉద్దేశంతో ఇచ్చాము అండ్ నెక్స్ట్ కామ షో దట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ టాంజెంట్ ఏంటి కామన్ టాంజెంట్ ఇచ్చాము ద పారబల్ ఈక్వేషన్ ఎలా వచ్చామంటే వై స్క్వర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిట్ ఏక్స్ ఇచ్చాము ఇది కాకపోతే ఇంకో వాల్యూ ఇవ్వచ్చు బట్ మనకి కామన్ టాంజెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం ఒకవేళ మనకి స్టాండర్డ్ ఫామ్ రాకపోతే ఓకే మైండ్లో పెట్టుకోండి ఇది కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండింటిలో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి ఇంటిగ్రేషన్స్లో డిఫైన్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అండ్ ఇన్డిఫైన్ ఇంటిగ్రేషన్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఇన్డిఫైన్ ఇంటిగ్రేషన్ డిఫైన్ ఇంటిగ్రేషన్స్ కాదు ఇన్డిఫైన్ ఇంటిగ్రేషన్స్లో నుంచి ఈ టూ
డిఫైన్ ఇంటిగ్రేషన్స్ వచ్చేసి మనం లెవెంత్ క్వశ్చన్లో నుంచి అండ్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి అంటే ఈ లెవెంత్ క్వశ్చన్లో నుంచి అండ్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్స్ ఈ టూ క్వశ్చన్స్లో నుంచి ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ మీరు ఎగ్జామ్కి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ట్వెల్త్ క్వశ్చన్లో నుంచి అండ్ ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ మనం ఎగ్జామ్కి వస్తాను ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి స్టూడెంట్స్ ఓకే ఈ ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్స్లో నుంచి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వరకు మెథడ్స్ పే డిపెండ్ అవుతాయి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ లేదు సమ్ టు సమ్ అంటే అట్లీస్ట్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అని రావచ్చని మన ఉద్దేశం సో పర్ఫెక్ట్ అవ్వండి ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ షార్ట్స్ చూద్దామా సో షార్ట్ ఆన్సర్స్లో మనకి షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్లో మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఫైన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది కార్డ్ ఇంటర్సెప్ట్ బై ద సర్కిల్ అని ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాము అండ్ లైన్ ఇచ్చాము సో ఇది ఎగ్జామ్కి వస్తాను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం ఒక లెంత్ ఆఫ్ ది కార్డ్ ఒకవేళ మిస్ అయ్యింది అనుకున్నాము అప్పుడు మనం పోల్ ఆఫ్ ది లైన్ వస్తుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఈ రెండు క్వశ్చన్లో ఇచ్చాము స్టూడెంట్స్ ఈ రెండు క్వశ్చన్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ మనం ఈజీగా ఎగ్జామ్కి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే మనకి రాడికల్ సెంటర్ కనుక్కోవాలి దానికి కానీ సర్కిల్ ఈక్వేషన్స్ మనకి ఇచ్చారు చూడండి ఒకసారి ఓకే సో రాడికల్ సెంటర్ ఒకవేళ మనకి మిస్ అయ్యింది అనుకుందాం అప్పుడు ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ సర్కిల్ అనుకోవాలని ఇచ్చాం స్టూడెంట్స్ ఓకే రాడికల్ సెంటర్ మిస్ అయ్యింది ఒకవేళ ఎగ్జామ్ రాలేదు అనుకుంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ రావచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఇచ్చాం దీనికి చాలా వర్కౌట్ చేసాము మేము ఎంతో టైం స్పెండ్ చేసి ఎంతో కరెక్షన్స్ చేసి ఇది కాదు ఇది వస్తా ఇది కాదు ఇది వస్తా అని చాలా డిస్కషన్స్ చేసుకుని ఈ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాం సో మీరు ఎంత పర్ఫెక్ట్ ప్రిపరేషన్స్ అవుతే సో మీకు ఎంత మంచి మార్క్స్ వస్తే మాకు కష్టానికి అంత యూజ్ ఉన్నట్టు స్టూడెంట్స్ ఓకే ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఫైండ్ ద ఎసెంట్రిసిటీ అండ్ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ది ఫోర్సీ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ ది లాటర్స్ అండ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కనుక్కోమని ఎలిప్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాము సో ఈ క్వశ్చన్ చాలాసార్లు రిపీటెడ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ మిస్ అవుతే అంటే వన్ అండ్ టూ ఇచ్చాము దీంట్లో వన్ అండ్ టూ ఇచ్చాం గమనించండి కూడా మనకి ఫైవ్లో వన్ ఫైవ్లో టూ ఇచ్చాము ఈ సెకండ్లో ఏంటంటే స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఇచ్చాము ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ ఇన్ ఎ స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఇచ్చి డిస్టెన్స్ ప్రిమ ఫోర్సి ఈజ్ టూ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ లాటర్ సెక్టమ్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ బై టూ ఇచ్చాము ఓకే గమనించండి ఇది సో ఫైవ్లో వన్ అండ్ టూ ఇది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఇది కూడా మోస్ట్ రిపీటెడ్ ఈక్వే క్వశ్చనే ఫైండ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ టు ద ఎలిప్స్ ఇచ్చాము ప్యారలెల్ పర్పెండిక్యులర్ ఇచ్చాము అండ్ మేకింగ్ ఫార్టీ ఫైవ్ విత్ యాక్సెస్ ఇచ్చాము ఇది మన సిక్స్త్ క్వశ్చన్గా ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఇఫ్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్స్ అని ఇచ్చారు ఇది మన ఎలిప్స్ బేస్ క్వశ్చన్స్ ఈ క్వశ్చన్స్లో నుంచి మనం ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు స్టూడెంట్స్ ఓకే అండ్ ఎయిత్ క్వశ్చన్కి వెళ్తున్నాము ఎయిత్ క్వశ్చన్లో ఇఫ్ ద నార్మల్ ఎట్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ లాటెస్ట్ సెక్టమ్ ఆఫ్ ద ఎలిప్స్ ఎక్సెంట్రిసిటీ అండ్ పాసింగ్ త్రూ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది మేజర్ యాక్సెస్ అండ్ షో దట్ మన ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ప్లస్ ఈ స్క్వేర్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు వన్ అని ఇచ్చాము సో మనం ఎలిప్స్ నుంచి మనం టూ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ నుంచి రావచ్చును మన ఉద్దేశంతో ఇచ్చాం స్టూడెంట్స్ ఓకే పైన ఇక్కడ టూ క్వశ్చన్స్లో నుంచి ఫైవ్ అండ్ సిక్స్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అండ్ సెవెన్ ఎయిట్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఇచ్చాము ఇచ్చాం స్టూడెంట్స్ చూడండి హైపర్బోలా ఫైండ్ ద సెంటర్ ఎసెంట్రిసిటీ ఫోర్సీ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ లాటర్ సెక్టమ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్టరీస్ ఆఫ్ హైపర్బోలా ఇచ్చాము ఇది ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి అంటే హైపర్బోలా బేస్ మీద క్వశ్చన్స్ ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టాంజెంట్ హైపర్బోలా ఇచ్చాం దాంట్లో ప్యారలల్ పర్పెండిక్యులర్ ఇచ్చాం ఓకే ఇందాక మనం ఎలిప్స్ ఏ విధంగా ఇచ్చామో అదేవిధంగా ఎలిప్స్ సమ్స్ చేస్తే హైపర్బోలా సమ్స్ ఈజీగా చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు స్టూడెంట్స్ ఓకే లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ ఫోర్టీన్త్ ఫిఫ్టీన్త్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే డిఫరెన్షియ